हाय ना आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एवेंटे सीज के ऐसे कुछ पांच कैरेक्टर्स के बारे में जो कि पहले हीरो थे लेकिन बाद में जाकर वो विलन बन गए थे अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जैसे कि वो विलन बनने के बाद हमेशा हमेशा के लिए विलन नहीं रहे थे कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी थे जो कि कुछ समय के लिए विलन बन गए एंड फिर से नॉर्मल हो गए यानी फिर से अच्छे बन गए या हीरो बन गए तो यह आज की वीडियो में हम लोग इस बार में बात करने वाले है तुम तो एक पुलिस ऑफिसर बन सकते हो या फिर एक मंझे हुए मुजरिम एंड अगर तुम्हें इसी वीडियो का एक उल्टा वीडियो चाहिए जिसमें मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि वो कौन से ऐसे विलन्स थे जो कि हीरो बन गए थे तो इस वीडियो पे बस टू के लाइक कर दो और मैं वो वीडियो बना दूंगा एंड कमेंट सेक्शन में बस पार्ट टू लिख दो और मैं वो वीडियो बना ही दूंगा तो चलो बिना किसी और देरी के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं क्या हुआ नहीं बताना चाहिए था नंबर फाइव गोयन गोयन मेंटेन सीरीज में काफी कूल कैरेक्टर है एंड बिना किसी डाउट के ये ब्यूटीफुल लड़की बहुत ज्यादा पावरफुल है गोयन एक एनोडाइट है दैट्स वाई वो बिल्कुल किसी भी नॉर्मल एलियन से बहुत ज्यादा पावरफुल है एंड एनोडाइट एक काफी पावरफुल स्पीशीज होती है लेकिन क्या तो मैं पता है कि गोयन एक बार विलन बन गई थी अब ये हुआ था कि डायगन आंख में वैसे तो इस आंख में बहुत सारी उठ चीजें होती ही रहती है लेकिन ये कुछ ज्यादा ही अजीब हो गया था The Ultimate Enemy Part 1, एक ऐसा एपिसोड जिसमें टाइगन ने गोयन को कंट्रोल में कर लिया था ताकि गोयन टाइगन की सीख को तोड़ सके एंड टाइगन आजाद हो सके इस एपिसोड में गोयन अपने एनोडाइट फॉर्म में भी आ गई थी यहाँ तक कि उसने केविन एंड बेन से भी फाइट की थी और उसने मंगो सौ को और पावर कर लिया था लेकिन केविन ने किसी तरीके से गोयन को टाइगन के माइंड कंट्रोल से आजाद करवा दिया एंड इसीलिए गोयन एक और बार हीरो बन गई थी हालांकि गोयन बहुत कम समय के लिए विलन बनी थी लेकिन गोयन जैसी स्वीट कैरेक्टर को विलन बनते हुए देखना बहुत ज्यादा शॉकिंग था इस डायमेंशन के हर जीव को उनके आगे झुकना होगा। नंबर फोर अलबीडो अलबीडो बेंटन सीरीज में एक विलन की तरह अपियर हुआ है लेकिन जब हमें अलबीडो की बैक स्टोरी दिखाई गई तब हमें पता चला कि अलबीडो जो कि इस यूनिवर्स का सबसे स्मार्टेस्ट बीइंग है आजमत उसका असिस्टेंट है अलबीडो आजमत से आगे निकलना चाहता था एंड इसी चक्कर में वो विलन बन गया अलबीडो पहले अच्छा था लेकिन अलबीडो ने खुद के लिए ऑमलेटिक्स बनाई एंड इसके आगे की स्टोरी तो हम सभी को पता ही है वो बेन की बॉडी में फंस गया उसने बेन की बॉडी से नॉर्मल होने की बहुत ज्यादा कोशिश की लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं हो पाया एंड इसीलिए वो विलन बनता गया एंड आखिर में जाकर वो पूरा ही विलन बन गया अलबीडो पहले अच्छा था लेकिन बाद में जाकर वो विलन बना हालांकि मैं अलबीडो को पहले हीरो तो नहीं कहूंगा क्योंकि उसने कोई हीरो काम थोड़ी ना किया है लेकिन हाँ उसे एक अच्छा पर्सन जरूर कह सकता हूँ अब अलबीडो को अल्टीमेट एलियन सीरीज तक एक विलन के ना बहुत ज्यादा गलत होगा हालांकि ऑन न्यूज सीरीज में वो पूरा ही विलन बन गया था लेकिन अल्टीमेट एलियन सीरीज तक वो विलन नहीं था वो बस नॉर्मल होना चाहता था एंड अलबीडो ने खुद ने ये कहा था रुको तुम हम पर हमला नहीं करने वाले नहीं मैं तो जल्द ऐसी जल्द इस प्लान ऐसी निकलने वाला हूँ किस्मत अच्छी रही तो मुझे दोबारा तुम्हारा भयानक चेहरा नहीं देखना पड़ेगा अब ये चीज तो क्लियर है कि अलबीडो पहले कोई विलन नहीं था डेट्स वाई वो इस में है अब सामने आ भी जाओ अलबीडो नंबर थ्री आजमत नौ हम सभी लोग जानते हैं कि आजमत काफी ज्यादा अच्छा है एंड वो यूनिवर्स की भलाई के बारे में काफी ज्यादा सोचता है इसीलिए तो उसने अपनी गलतियों को सुधारने के लिए एंड यूनिवर्स में शांति बनाने के लिए ऑमलेटिक्स को क्रिएट किया है लेकिन वो एक बार ईविल हो गया था रजिस्ट्रॉल एलियन मूवी में आजमत एक ईविल में ट्रांसफॉर्म हो गया था हालांकि वो बेन की गलती थी लेकिन आजमत ईविल में ट्रांसफॉर्म होने के बाद बहुत ज्यादा बुरा हो गया था हालांकि आजमत का खुद के ऊपर काबू नहीं था इसीलिए एक तरीके से वो ईविल वे भी था ना कि आजमत था लेकिन आजमत ही ट्रांसफॉर्म हुआ है इसीलिए मैंने आजमत को इस लिस्ट में रखा हालांकि ईविल वे में ट्रांसफॉर्म होने के बाद आजमत ने ज्यादा कुछ तो नहीं किया मतलब किसी की जान तो नहीं ली लेकिन उसने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पूरे एक शहर को ही तबाह कर दिया था एंड आजमत ईविल वे में ट्रांसफॉर्म होने के बाद लोगों की जान तक ले सकता था मगर फिर भी आखिर में जाकर आजमत नॉर्मल हो जाता है एंड सारी चीजें एकदम ही ठीक हो जाती है तुम्हें लगता है तुम चार गैलेक्सीज में सबसे स्मार्ट हो आज सच पूछो तो अब इस पोजीशन पर तुम ईविल एलियन एक्स को भी रख सकते हो क्योंकि इसकी भी बैक स्टोरी काफी ज्यादा सैड थी क्योंकि इसने भी अपनी फैमिली को खो दिया था ये पहले एक बेन था जो कि काफी ज्यादा अच्छा था लेकिन विल गैक्स ने ग्रैंड पर मैक्स एंड ग्वेन को मार दिया था इसीलिए बेन का दिमाग सटक गया एंड वो ईविल एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म हो गया एंड उसके बाद तो इसने क्या क्या किया है मुझे बताने की जरूरत नहीं है इसीलिए तुम चाहो तो इस लिस्ट में इसे भी रख सकते हो 
Unwise traveling to the same dimension. Number two, Ben Zero. अभी से तुम Ben Zero या फिर Zombie Ben कुछ भी कह सकते हो। अब हम क्या करेंगे? इसके डायमेंशन में हुआ ये था कि एक Zombie virus फैलना स्टार्ट हो गया था और इसी Zombie virus के चपेट में आ गया था हमारा Ben जो कि पहले अच्छा था यानी कि अच्छे काम किया करता था लेकिन Zombie virus की चपेट में आने के चलते ये Zombie बन गया और तुम्हें चीज तो पता ही होगी कि Zombie के अंदर दिमाग थोड़ी ना होता है वो बस किसी को भी मारने के बारे में सोचता है एंड ऐसा ही बेन के साथ भी हुआ लेकिन बेन पूरा जॉम्बी नहीं बन पाया है थैंक्स टू ऑमनीट्रिक्स लेकिन बेन अच्छा खासा जॉम्बी बना है दैट्स वाई वो इविल काम ही करता है अब ये चीज तो क्लियर नहीं है कि आगे चल कर जॉम्बी बेन ठीक होगा या फिर नहीं क्योंकि इस डायमेंशन की गोयन इसके एंटीडोट पर काम कर रही है लेकिन ये बात क्लियर नहीं है कि वो सक्सेसफुल होगी भी या फिर नहीं हालांकि इस डायमेंशन का जो आजमत है वो भी जॉम्बी बन चुका है या स्मार्टेस्ट पर्सन लेकिन जॉम्बी बन गया अब ये चीज़ तो क्लियर है कि बेन जैरो को बस हेल्प की जरूरत है अगर वो नॉर्मल हो जाता है तो फिर से एक बार हीरो बन जाएगा क्योंकि ये चीज़ तो क्लियर है कि वो पहले हीरो था डैट्स वाई बस उसे किसी तरीके से नॉर्मल कर दिया जाए तो फिर से एक बार हीरो बन जाएगा एंड ईविल नहीं रहेगा लेकिन अभी के लिए तो वो ईविल है नंबर वन केविन बिना किसी डाउट के और किसी ने गेस किया होगा कि नंबर वन पर केविन ही होगा रीजन क्योंकि केविन एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि हीरो विलन हीरो विलन ऐसा होता ही रहता है उसका लेकिन फिर भी केविन का जो कैरेक्टर है वो एक बार पूरी तरीके से हीरो बन गया था बेंटेन एलियन फोर्स की स्टार्टिंग से ही केविन को एक हीरो की तरह दिखाना स्टार्ट कर दिया था एंड मुझे पर्सनली ये केविन बहुत ज्यादा पसंद आया था Um, हाँ मैं भी वही सोच रहा था कई मूड पे तो मुझे लगता था कि ये बेन से भी ज्यादा बेहतर है क्योंकि यार केविन बहुत ज्यादा फनी कैरेक्टर था देखो ये तुम्हारे अपने बच्चे हैं लेकिन केविन आगे चलकर विलन बनता है जब केविन अल्टीमेट्रिक्स की पावर को एब्सॉर्ब कर लेता है उसके बाद तो यार केविन का जो दिमाग सटकता है ना केविन अल्टीमेट केविन बन जाता है एंड इसके बाद वो बहुत ज्यादा इविल काम करता है इनफैक्ट वो कई सारे लोगों की जान तक लेना चाहता था एंड कई बार तो वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कामयाबी हो गया था लेकिन बेन एंड क्वेन ने किसी तरीके से उन लोगों को बचा लिया इनफैक्ट केविन इतना ज्यादा इविल हो गया था कि उसने ग्वेन तक को नहीं छोड़ा था वो ग्वेन के भी पावर के पीछे पड़ गया था एंड केविन का ये जो वर्जन था ये बहुत ज्यादा बैड था एंड ये बहुत ज्यादा बेंटे फास को पसंद आया था लेकिन इसे आखिर में जाकर बेन ने अल्टीमेट एक्को की हेल्प से डिफीट कर दिया था हालांकि जो केविन है वो कई बार इविल या फिर गुड बनता रहता है लेकिन ऑमनियोस सीरीज में जो हमें ऑमनियोस की केविन ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई गई थी वो पूरी तरीके से अच्छी थी ना कि इविल थी इसीलिए तो मैं अगर लग रहा है कि वो भी इविल था तो ऐसा नहीं है केविन पूरी तरीके से होश में था तो बस यार आज के लिए बस इतना ही एंड होपफुल तुम्हें तो पसंद आ गई होगी एंड इसका अगर पार्ट टू चाहिए तो कमेंट में वही करो जो मैंने कहा है तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड टू तक लिए गुड बाय नेक्स्ट जो दिख रहे हैं वो विनर्स हैं मतलब अच्छे एक्टर्स